ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புக்ஸ் அண்ட் தமிழ் நேத்துக்கு நாம புக்ஸ் அண்ட் தமிழ்ல ஒரு புக் பார்த்தோம் இல்லையா வாட் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் டு பிஃபோர் பிரேக் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ அந்த புக் வந்து ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் புக் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுக்கும் டு மேனேஜ் யுவர் டே டு மேனேஜ் யுவர் டைம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க பட் என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ட்ரிவியல் தான் ஒரு மேம்போக்கான ஒரு டிப்ஸ் தான் அதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் எஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் பட் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தே நமக்கு ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மென்டல் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் பொழுது நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஃபன் மடங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னோட லைஃப்லேயே நான் பார்த்துருக்கேன் ஆஸ் ஐ சைட் ஐ ஐ டூ லைக் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் பேரலலி இதுக்கு முன்னாடிலாம் என்னால் இந்த மாதிரி செய்ய முடிஞ்சதே இல்லை ஸோ பர்சனலாக என்னோட மென்டல் ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய வேலைகளில் ப்ரொடக்டிவாக என்னால் ஈடுபட முடியுது டயர்ட் ஆகாமல் ஃபிசிக்கலாகவும் டயர்ட் ஆகாமல் மென்டலாகவும் டயர்ட் ஆகாமல் ஸோ அது என்னங்க மென்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கிற விஷயங்கள நாம் போட்டு போட்டு மனசுக்குள்ளே குழப்பிப்போம் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிப்போம் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் நடந்துருமோ அந்த விஷயம் நடந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தையும் மனசுக்குள்ளே வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மன அழுத்தம் நம்மளோட மன உறுதியையும் குலைக்குது நம்மளுடைய செயல்திறனையும் குலைக்குது நம்மளோட உடல் நிலையிலையும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ இந்த மன அழுத்தம் குறைய குறைய இந்த மென்டல் ஸ்பேஸ் அதிகமாக அதிகமாக என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் நான் பார்த்தது என்னென்னா எனக்கு பர்சனலாக இருந்த பாடி பெயின்ஸ் எல்லாம் அப்படி க்யூர் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் கான் அதுக்கப்புறம் என்னால் வந்து நிறைய விஷயங்களை ப்ரொடக்டிவாக பண்ண முடிஞ்சுது அந்த ஒரு விலை வேலையை பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் வரும்ல அந்த எக்ஸாஷன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வேலையை பண்ணாலும் அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ டேக் ரெஸ்ட் ஐ ஐ ஐ டேக் வெரி குட் நைட் ஸ்லீப் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் எந்த ஒரு வேலையை பண்ணாலும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு பிரேக் எடுத்த அப்புறம் இன்னொரு வேலைக்கு முழு எனர்ஜியோட தயாராகிட முடியுது இதுக்கு நான் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணேனா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஃபுட்டு கிட்டே எடுத்துக்கிட்டேனா அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை பட் சிம்பிளி சம் கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஒரு சேஞ்ச் இந்த பர்செப்ஷன் அதாவது வாழ்க்கையை பார்க்கக்கூடிய முறையில் எனக்குள்ளே ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு குறித்தும் அந்த மனிதனுடைய பிஹேவியர் குறித்தும் நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் குறித்தும் எனக்கு கிடைச்ச லேர்னிங்ஸ் இது வந்து ஒரு விதமான மென்டல் காம்னஸ்ஸை கொடுத்துச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மென்டல் காம்னஸ்ஸை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு காரணமாக இருந்த லேர்னிங் எக்கச்சக்கம் அதில் நிறைய நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த புத்தகங்களெல்லாம் இவென்ச்சுவலி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களோட மனம் தானாகவே அமைதி அடையும் பொழுது வெளியிலேருந்து எந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸுமே உங்களுக்கு தேவைப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நீங்கள் உங்களோட நாளை ப்ரொடக்டிவாக மாற்றிக்கலாம் உங்களோட உங்களோட பெஸ்ட்டு எபிலிட்டி ஐ மீன் ஐம் நாட் சேயிங் உடனே நாம் எல்லாருமே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனாக மாறிடுவோம் அப்படி இல்லை பட் நம்மளோட ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும்ல அந்த நம்மளோட பர்சனல் பெஸ்ட் கெப்பாசிட்டி அதை போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடியுது அப்புறம் ஃபிசிக்கல் டயர்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப 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 குறைஞ்சிடுது ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய மென்டல் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய மென்டல் காம்னஸ்க்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண பல புத்தகங்களில் ஒரு புத்தகத்தை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஐம் நாட் கோயிங் டு சம்மரைஸ் திஸ் என்டையர் புக் ஈவன் தோ ஐ வாண்ட் டு சம்மரைஸ் த என்டையர் புக் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த புக்கில் இருந்து சில கீ பாயிண்ட்ஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த புக்கோட பேரே ஹாப்பினஸ் இந்த புக்கோட ஆத்தர் பேர் மேத்யூ ரிக்கர்ட் ஸோ இவரை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னா உங்ககிட்ட யாராவது இந்த உலகத்துலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான பர்சன் யார் அப்படின்னு கேட்டால் யாரை சொல்லுவீங்க உங்களே சொல்லிப்பீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி யாரையாவது மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா அறிவியல் ஆளர்கள் அந்த மூளையினுடைய அமைப்பை மூளையினுடைய தன்மையை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அந்த நியூரோ சயின்டிஸ்ட் அவங்க ஒரு ஆளை சொல்கிறாங்க எஸ்பெஷலி ஸ்டான்ஃபர்ட்
அமைப்பையும் தன்மையும் ஆராய்ந்து இந்த பர்சன் தான் உலகத்திலே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான பர்சன் அப்படின்னு ஒருத்தரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டான்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேரே என்னென்னா த சென்டர் ஃபார் கம்பேஷன் அண்ட் அல்ட்ரூயிசம் ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன் அதுதான் நான் உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் லிங்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் யூ கேன் சி ஆல் தேர் ரிசர்ச் ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய அந்த ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பேரே அதாவது பிறருக்கு நன்மை செய்வதன் மூலமாகவும் கம்பேஷன் பிறரிடத்துல கருணை காட்டுவதன் மூலமாகவும் அதை பத்தி நான் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்குன்னே ஒரு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆராய்ச்சிகள் சொல்றது என்னன்னா மற்றவங்களுக்கு நாம உதவி செய்யும் போதும் மற்றவங்களுக்கு நாம கருணை காட்டும் பொழுதும் தான் நாம நம்மளோட ஹாப்பினஸோட பீக்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் செய்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகத்தின் மிக 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 ஹாப்பியான மனிதர் யாரு அப்படின்னா இந்த மேத்யூ ரிக்கட் தான் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஹாப்பி ஆயின மனிதர் இவர் தானா இவர் உலகத்துல எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சுட்டாரா எல்லா கம்ஃபர்ட்ஸையும் பார்த்துட்டாரா இவர் தான் உலகத்தோட பெரிய பணக்காரரா இல்ல உலகத்திலே பெரிய ஒரு யூனோ லைக் ஃபேமிலி அஹ் அதெல்லாம் இவருக்கு இருக்கா இவரோட ஃபேமிலி என்ன அவ்வளோ ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஃபேமிலியா இல்லை உலகத்தில் எல்லா விஷயத்தையும் இவர் படித்து முடிச்சிட்டாரா எப்படி இவர் ஹாப்பியான மனிதராக ஆனார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக தேட 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 அதை என்றைக்காச்சும் நம்ம கண்டறிய முடியுமா சொல்லுங்க அது ஒரு இந்த காணல் நீரை துரத்திட்டு போகிறது மாதிரி தான் இல்லையா ஸோ ஈவன் சைக்காலஜிஸ்ட் கூட அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னா ஹெடானிக் ட்ரெட்மில்னு பேர் வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த பொருட்கள் மேலேயும் பதவிகள் மேலேயும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இந்த பொசஷன்ஸ் மேலேயும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சு அது மூலமாக மகிழ்ச்சியை அடைய நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் அது காணல் நீரை துரத்தி போகிற மாதிரி நீங்கள் அடைஞ்ச மாதிரி தெரியும் நீங்கள் அடையிறான்னு நினச்சும் போதே அது அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எது வேணா எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன வயசில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் ஒரு படிக்கணும் ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கணும் இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும் ஒரு கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும்னு ஸோ அந்த ஆசையை அச்சீவ் பண்ண உடனே நீங்கள் அப்படி ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் ஆகிட்டிங்களா இல்லை இல்லையா அது கொஞ்ச நாள் ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அப்புறம் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தானாக வடிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட கூட ஒரு பயமும் வரும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாம வாங்கின காரு யாராவது இந்த இடிச்சிருவாங்களோ யாராவது இதை கெடுத்துருவாங்களோ இது ஒடிஞ்சு போயிடுமோ நம்மளை விட்டு போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயமும் வரும் நீங்க பொருட்களை சம்பாதிச்சாலும் இதுவே தான் உறவுகளை சம்பாதிச்சாலும் இதுவே தான் உண்மை இந்த உறவுகள் நம்மளை விட்டு போயிடுமோ ஒருவேளை அவங்க மரணத்தினால அவங்கள இழக்க நேரிடலாம் அல்லது அவங்களே நம்ம கூட சாண்டை போட்டுட்டு போயிடலாம் ஸோ எந்த எப்படி இந்த உறவுகளை தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் வரும் ஸோ மகிழ்ச்சிங்கிறத நம்ம வெளியில இருந்த இருக்கிற விஷயங்கள்ல தேட 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 அது ஒரு எண்ட்லெஸ் சைக்கிள் என்னைக்குமே நம்மளால அதை தேடி கண்டடையவே முடியாது ஆனா மகிழ்ச்சிங்கிறது உண்மையிலேயே மனசுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா மன மகிழ்ச்சி அப்படின்னு தமிழ்ல பேர் வச்சிருக்கோம் உண்மையிலேயே அது நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட மூளைய ஆஹ் அவங்க இன்னும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நான் முன்னாடியே இதை பத்தி நிறைய வீடியோஸ்ல பேசியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு உங்களோட லெஃப்ட் ப்ரீஃபிரண்டல் கால்டெக்ஸ் ஹெல்த்தியா இருக்கோ உங்க மூளையினுடைய அமைப்பு ஹெல்த்தியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் லைஃப்ல இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கண்டடைஞ்ச உண்மை ஸோ இந்த மேத்யூ ரிக்கர்டோட மூளைய பார்க்கும் பொழுது அவரோட லெஃப்ட் ப்ரீஃபிரண்டல் கார்டெக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு ஆன்சைட்டியை கொடுக்கக்கூடிய மூளையினுடைய மற்ற பகுதிகள் காமா இருக்கு ஸோ ஹி ஹாஸ் த லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆன்சைட்டி அண்ட் ஹையர் லெவல் ஆஃப் காம்னஸ் அதை தான் இவங்க ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு வரைய இருக்கிறாங்க ஸோ அவரு உலகத்தையோட பெரிய பணக்காரர் இல்லை அவருக்கு பெரிய குடும்பம் இல்லை அவர் கல்யாணமே ஆகலை அவர் பெரிய படிப்பாளியான்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் மாலிகுலர் பயாலஜியில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் அ ஜெர்மன் அவர் ஆக்சுவலி பை பர்த் ஜெர்மன் பட் ஹி லிவ்ஸ் இன் இந்தியா நவ் இப்போ ரொம்ப நாள் அவர் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டார் ரொம்ப சின்ன வயசுலையே ஸோ இவர் பெரிய பொசி
ஹி ஹேஸ் நத்திங் இவர் இந்த புக்கில் எழுதிட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை வச்சு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நாட் ரியலி ஷியூர் அபவுட் இட் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க திஸ் இஸ்ன்ட் அபவுட் ஹிம் அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு சூப்பர் மேன் அப்படின்னு பேசுறது என்னோட நோக்கம் இல்லை என்னோட நோக்கம் என்னன்னா அறிவியல் படி உங்களுடைய மூளை அமைப்பை கொஞ்சம் மாற்றுவதன் மூலமாக நீங்கள் மகிழ்ச்சியான மனிதனாக மாற முடியும் அதாவது வெளிப்புற சூழ்நிலைகள் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்றைக்குமே அது வந்து நிரந்தரமாக நிலையாக இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த வெளிப்புற சூழ்நிலைகளை பொறுத்து தான் நான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை அமைச்சிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு ஒரு பெண்டுலம் மாதிரி ஒரு தனி ஊசல் மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மனம் வந்து மா ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு நாள் பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கும் அடுத்த நாள் பயங்கர டிப்ரெஷன் போகும் ஸோ இந்த பக்கம் நீங்க எவ்வளவு இருக்கிறீங்களோ பெண்டுலத்தை அதே ஃபோர்ஸோடையும் ஸ்பீடோடையும் இந்த பக்கம் போகும் இல்லையா தட்ஸ் வாட் பெண்டுலம்ஸ் டூ அதுதான் உங்க மனசும் பண்ணும் நீங்க அப்படி ஒரு பெரிய எனக்கு மகிழ்ச்சி வேணும் எனக்கு ஒரு ஹை வேணும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வேணும்னு நினைச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணும் பொழுது அதே ஃபோர்ஸோட உங்க மனம் அந்த டிப்ரெசிவ் ஸ்டேட்டுக்கும் போகும் ஸோ இது ரெண்டுத்தை பத்தியும் இல்லாம அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம பேச போறது இல்ல நாம எதை பத்தி பேச போறோம்னா திருப்திய பத்தி பேச போறோம் ஸோ இந்த திருப்தியான மனநிலை ஒரு மனிதன் எப்ப அடையறான் அதுதான் மிகச்சிறந்த மகிழ்ச்சியான மனநிலை அப்படின்னு ஸ்டான்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன ஒரு மனிதன் எப்ப மிகச்சிறந்த திருப்தியான மனநிலை அடையறான் அப்படின்னு சொன்னா மற்றவர்களிடத்துல கருணை காட்டும் பொழுதும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுதும் இவங்களால உதவி செய்ய முடியும் முடியாம போகும் இவங்க எப்படி இந்த ரீசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா மேத்யூ ரிக்கார்டோட மூளைய இவங்க ஸ்கேன் பண்றாங்க எஃப்எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க பண்ணும் பொழுது அவர் ஒரு தியானம் பண்ணுறாரு அந்த தியானத்தில் ஹீ இஸ் விஷுவலைசிங் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறத மாதிரியும் சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கிட்ட அன்பும் புன்னகையும் கொடுக்குற மாதிரியும் அவர் கற்பனை பண்ணிக்கிறாரு அந்த கற்பனையே மனிதனுடைய ஹாப்பினஸ்ஸை அதிகரிக்குது உடனே உங்களோட லெஃப்ட் ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் ஆக்டிவாகிடுது உடனே உங்க மூளையினுடைய அந்த பதட்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய பகுதிகள் அமைக்கலா மற்ற பகுதிகள்லாம் காம் ஆயிடுது உங்க ஹார்மோன்ஸ்ல பெரிய மாற்றம் வருது உங்களோட கார்டிசால் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிடுது உங்க செரட்டோனின் டோப்பமைன் மாதிரியான ஹார்மோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆப்டிமம் லெவலுக்கு வந்துடுது சோ நீங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சாலே உங்க உடல் தானாவே காம் டவுன் ஆகி ஒரு திருப்திகரமான நிலைய ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நிலைய அடையறத நம்மளால விஷுவலா பார்க்க முடியுது கெமிக்கலா டயக்னாஸ் பண்ணியும் பார்க்க முடியுது என்னங்க என் மகிழ்ச்சி எல்லாம் கெமிக்கல் தானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா யூ ஆர் அ பேக் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் எல்லா எமோஷன்ஸ்க்கு பின்னாடியும் கெமிக்கல் இருக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு எமோஷன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு புக்ல இன்னொரு புக் இன்னொரு டைம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நீங்க எப்பெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறீங்களோ அப்ப செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் நீங்க மகிழ்ச்சியினுடைய உச்சத்துக்கு போறீங்க உங்க மூளை ரொம்ப 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 காமான திருப்தியான ஸ்டேட்டா அடையுது ஸோ இதுதான் மேத்யூ ரிக்கர்டோட மூளையும் மேத்யூ ரிக்கர்ட் மாதிரி இன்னும் சில பேருடைய மூளைகளையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ஸ்டான்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டி கண்டுபிடிச்சது இதை என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல ஆனா நம்மளுடைய அவை பாட்டி வந்து அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறம் செய் அப்படின்னு சொல்லல உங்களால அறம் செய்ய முடியலாம் சில சமயம் முடியாமையும் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் தஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஃபார் தேட் இஸ் அறம் செய்ய விரும்பு அட்லீஸ்ட் ஹாவ் த இன்டென்ஷன் அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா ஹாவ் அன் இன்டென்ஷன் டு பி குட் அப்படின்னு ஸோ அதே தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிகள் நிரூபிச்சிருக்கின்றன அந்த மேத்யூ ரிக்கர்ட் எழுதின புத்தகம் தான் இந்த ஹாப்பினஸ் ஸோ அவர் எப்படி இதை அச்சீவ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு மு முதல்ல முழுமையாக அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல விரு முதல்ல முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த விஷுவலைசிங் மெடிடேஷன் அதாவது கண்ணை மூடி உக்காந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறதா நீங்கள் நினச்சி பார்த்தாலே போதும் அதுக்காக நான் நினச்சி மட்டும் பார்த்துட்டு நான் செய்யாம இருக்கேன் அப்படி சொல்ல சொல்லக்கூடாது நீங்க நினைக்க நினைக்க உங்க மூளை ரொம்ப காம் டவுன் ஆகும் காம் டவுன் ஆக ஆக உங்களுக்கு அந்த மென்டல் ஸ்பேஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் ஆகும் ஸோ உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்காகவும் 
அவங்களுடைய நலனுக்காகவும் பல காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு திறன் அல்லது என்ன சொல்றது நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறத நீங்களாவே பார்ப்பீங்க வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் ஸோ மேத்யூ இந்த புத்தகத்துல முக்கியமா சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹாப்பினஸ் அல்லது நம்ம தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா மன திருப்தி அப்படிங்கிறதும் பிளஷர் அப்படிங்கிறதும் ஒண்ணு இல்லை அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதுவும் அந்த மன திருப்தி மன மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது இன்ஃபேக்ட் தே ஆர் போலார் ஆப்போசிட்ஸ் நம்ம ஒரு விஷயத்த எக்ஸைட்மெண்ட் அடையறதன் மூலமாக ஹாப்பினஸ் அடைய நினச்சா அதே வேகத்தில் அது டிப்ரெஷனுக்கும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் எங்கே அது நம்ம கைவிட்டு போயிடுமோன்ற பயத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் இன்னும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு வீடு வாங்கினோடனே மனுஷன் திருப்தி அடைஞ்சு இருந்துடுறானா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கினோம் வேலை கட்டி வாடகைக்கு விடலாமா அப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க இல்லையா தட் இஸ் பிகாஸ் வீடு வாங்கினா எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் வீடு வாங்கின அப்புறமும் சந்தோஷம் இல்லை கார் வாங்கினா சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க கார் வாங்கின அப்புறமும் சந்தோஷம் இல்லை மோர் அண்ட் மோர் கிடைச்சா சந்தோஷம் ஆகுமான்னா அதுவும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்குறா நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடுவீங்க இன்னொன்று கொடுக்குறேன் ஆ ஓகே இன்னும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மேலே மேலே கொடுத்துட்டே இருந்தால் சந்தோஷத்தோட கோஷன் அதிகமாகிட்டேவா போகும் இன்ஃபேக்ட் யூ கெட் இரிட்டேட்டட் யூ கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அது தெகட்டி போய் அந்த எது உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு காரணமாக இருந்ததோ அதுவே வந்து உங்களுடைய சோகத்துக்கும் காரணமாகிடும் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ்லேருந்து நம்மளோட சந்தோஷங்களை எடுக்கவே கூடாது சந்தோஷங்கிறது உள்ளேருந்து ஸ்புரிக்கிறது அதுதான் மேத்தியோட லைஃப்ல இருந்தும் அவரோட புக்ல இருந்தும் நாம கத்துக்கிற விஷயம் ஸோ அந்த சந்தோஷம் நம்மளுக்கு உள்ள இருந்தே ஸ்புரிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒண்ணு ஆஹ் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் மற்றவங்க ஏ மற்றவங்க பண்ணக்கூடிய காரியங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டு அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்க அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு டென்ஷன் ஆயிட்டு குழப்பிக்கிறத நாம நிறுத்தணும் அதுக்கு ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள் மேத்யூ கொடுத்துருப்பாரு அதாவது நீங்கள் இப்போ ஒரு கற்பனை பண்ணுங்களேன் ஒரு ஒரு ரிவரில் இருக்கீங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு போட்டில் நீங்கள் மட்டும் இருக்கீங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அப்படியே படுத்துட்ருக்கீங்க மெலிசாக அந்த காற்றை அனுபவிச்சிட்ருக்கீங்க எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே ரொம்ப காமாக ஹாப்பியாக அந்த மொமெண்டில் இருப்பா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்க வா ஐம் என்ஜாயிங் மை லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க படார்னு யாரும் உங்கள் போட்டை வந்து தட்டி விடுறாங்க அப்படியே மேலெல்லாம் தண்ணி அடித்து மூக்கிலெல்லாம் தண்ணி புகுந்து மெடுத்து எழுந்து யாரடா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆளை பிடிச்சி கண்ணபனு திட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த யாராவது ஒரு ஆள் வந்து உங்களை தட்டி விட்டுருக்காருன்னு வைங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு போவீங்க ஏன் அவனுக்கு என்ன நான் பிரச்சனை பண்ணேன் நான் பாட்டுக்கு தானே அமைதியாக இருந்தேன் அப்படின்னு பயங்கர கோபம் வரும் உங்களுக்கு அந்த கோபத்தெல்லாம் அந்த ஆள் மேலே கொட்டி தீத்துடணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டுக்க வந்து உழுந்து எழுந்து பார்த்தும்போது அங்கே ஒரு ஆளே இல்லை உங்களை தள்ளி விட்டது காற்று அப்படின்னா இப்போ அந்த கோபத்தை என்ன பண்ணுவீங்க எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா எங்களை காற்ற கூட நின்று சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்களா அடைச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போயிடுவீங்க இல்லை திருப்பியும் ரீஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க ஏன் காற்றோட நின்று சண்டை போடுறது அபத்தமான விஷயம்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ காற்று எப்படி ஒரு இயற்கையான விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் மனிதர்களும் அவங்களவங்களோட இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை செஞ்சிருவாங்க செஞ்சு தொலைச்சிடுவாங்க என்ன பண்ணுறது அது நம்மளுக்கு சில சமயங்களில் ஒரு டிஸ்டபன்ஸஸை கொடுக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த டிஸ்டபன்ஸில் இருந்து வெளியில போயிட்டு ஹாப்பியாக எழுந்து வேற வேலையை பார்க்க போறதா இல்லை திரும்ப 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 அந்த டிஸ்டபன்ஸை பற்றியே நினைச்சிட்டு இருந்து அதையே நம்மளோட மண்டையில் போட்டு குழப்பிட்டு இருந்து நாள் பூரா மென்டலி டயர்ட் ஆகி பிசிக்கலி டயர்ட் ஆகி அதை மற்றவங்களுக்கும் பரப்பி எல்லாத்தையும் பண்றதா ஸோ மேத்யூ என்ன சொல்றாருன்னா சஃபரிங் இஸ் யூனிவர்சல் அதாவது கஷ்டம் உங்களுக்கு மட்டும்தான் வருது எனக்கு மட்டும்தான் வருதுன்னு இல்லை கஷ்டம் அந்த உலகத்துல எல்லா மனுஷங்களுக்கும் வரும் கஷ்டம் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது வேற வேற லெவல் ஆஃப் கஷ்டம் வரும் அப்போ கஷ்டங்கிறது யூனிவர்சல் ஆனா அந்த கஷ்டத்துல இருந்து அந்த வந்த கஷ்டத்தையே நான் என்
என்னை பற்றி எழுப்பிக்கிட்டு ஐயோ எனக்கு இப்படி நடந்துச்சு என்னை போய் இப்படி பண்ணிட்டானே எனக்கு போய் இந்த வியாதி வந்துச்சு எனக்கு போய் கால்வழி வந்துச்சு இந்த கால்வழி இருக்கு வியாதி இருக்கு ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஐ எம் ஆல்சோ பில்டிங் அ மென்டல் பிரசன் அண்ட் கிரியேட்டிங் அ மென்டல் பெயின் ஸோ அதையே நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மென்டல் பெயினில் இருக்க போறீங்களா அப்படிங்கிறது சாய்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மேத்யூ நம்மளுக்கு கொடுக்குற அறிவுரை ரெண்டாவது முக்கியமான அறிவுரை அவர் கொடுக்கறது என்னென்னா நாம் பில்டு பண்ண நினைக்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் நாம் வாங்க நினைக்கிற அந்த பொருட்கள் இதெல்லாமே பெரும்பாலும் உண்மையிலே அந்த பொருள் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருமா தராதான்னு கூட தெரியாமல் என் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தவங்க வச்சுருக்காங்க இவங்க வச்சுருக்காங்க நான் இதை போட்டுட்டு போனால் தான் அவங்க மதிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி நாம் வாங்குகிற அந்த பொருட்கள் தான் ஸோ அந்த ஓட்டம் அந்த ஓட்டம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஈகோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஹி இஸ் கிவிங் எஸ் நாளைக்கே வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது வேலை போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பெரும் சோகம் வருமா இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா வேலை போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு விதமான சோகம் வரும் ஒன்று என்னோடய சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவேன் பில்லை எப்படி கட்டுவேன் கம் என்னுடைய பேசிக் நீட்ஸை நான் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு சோகம் இன்னொரு விதமான சோகம் வருது ஐயோ இந்த ஊரெல்லாம் நான் ஒரு ஃபெயிலியர் பர்சன்னு பார்த்துருமோ என்னோட சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் குறைஞ்சிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு சோகம் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ரெண்டாவது சோகம் மோஸ்ட்லி நம்மளோட ஈகோலேருந்து வருது ஓகே இது ஒரு பாசிங் மொமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு நடந்துச்சு இட் இஸ் அ பெயின் ஐம் நாட் சேயிங் ஓகே வேலை போயிட்டுனா உங்களுக்கு நாளைக்கு வேலை போனால் நீங்கள் என்னங்க பண்ணுவீங்க சாப்பாட்டுக்கு அப்படி கேட்கக்கூடாது சாப்பாடு கஷ்டம்தான் ஆனால் அந்த கஷ்டத்துக்கு மேலே நான் ஒரு மென்டல் கஷ்டத்தை நானே எனக்கு உருவாக்கிக்கிறேன் அந்த மென்டல் கஷ்டத்தை நான் உருவாக்கிக்காம இந்த சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது யூ ஃபேஸ் திஸ் சேம் சுச்சுவேஷன் சேம் ப்ராப்ளம் மோர் எஃபெக்டிவ்லி ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ கால் எஸ் மென்டல் ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம் லைஃப்பில் இல்லாமல் போயிடாது ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம கற்றுக்கலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒருவேளை அதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் சுச்சுவேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதையே நினச்சி நினச்சி நான் நினச்சி நம்ம புழம்பிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை சுற்றி நாம்ளே ஒரு மனச்சிறையை எழுப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மேத்யூ இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்து ஸோ இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் நான் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளம் உங்களை சுற்றி ஒரு மனச்சிறையை எழுப்பியிருக்கு எது உங்களை மனசை போட்டு அறிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் அந்த நெகட்டிவ் தாட் என்ன எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் இருக்கும் அது எங்கேருந்து வருது அந்த நெகட்டிவ் தாட் எங்கேருந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த தாட்டை அனலைஸ் பண்ணி அந்த தாட்டுடைய ரூட்டை போய் நம்ம கட் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த மனச்சிறையிலேருந்து நாம் விடுபட முடியும் ஸோ அது எப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா இப்போ வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னால் என்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸை எப்படி நாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி க்யூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் பேசுகிறேன் Thank you for watching this video. In the video, you will be able to like this video. If you are interested in this video, like this video. If you are interested in this video, please share it. Subscribe to our channel. I will be able to share it with you in the next video. Thank you. Bye.